students and learners so we were discussing about your dry etching process i am neha sharma assistant professor at department of electronics and communication at engineering college jhalawad rajasthan so we shall be discussing about dry etching and in the previous lecture we discussed about your plasma etching what is a plasma how it is created and how it is useful in your etching process basically dry etching process तो ये सब चीज़ें हमने कवर कर ली थी इन द लास्ट क्लास दिस अपरेटस ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड इन टूडेज टॉपिक वी शैल बी डीलिंग विद योर आयन बीम एचिंग एंड योर रिएक्टिव आयन एचिंग प्रोसेस एंड एट द लास्ट व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस एडवांटेजेस विद योर ड्राई एचिंग प्रोसेस सो लेट्स गेट स्टार्टेड बेसिकली इन योर आयन बीम एचिंग इट इज़ वेरी सिमिलर टू योर आयन बीम मिलिंग प्रोसेस which is used for the transmission electron microscopy sample preparation it it was it is used in this process so it is a physical process where your ionized inert gas for example argon are used to remove the material from the wafer and it is not a very good selective it has not uh, uh, it has not it does not have a good selectivity but it is very very highly directional so as you can see in the diagram here your argon gases are coming and through this uh, plasma is created so your argon neutral gas is converted into ions and these ions are uh, uh, coming and uh, coming on to your wafer and it is reacting with your uh, uh, unwanted species uh, unwanted layer and it is uh, taking uh, 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 by products usme se banenge and then it is removed so basically jo plasma etching mein the sort of same sort of process is also used here बस इसके अंदर हम लोग इनर्ट गैस आर्गन यूज़ लेते हैं सो दिस इज एंड इट हैज़ एन डिसएडवांटेज कि मीन्स इट इज़ नॉट वेरी गुड सेलेक्टिविटी इन नेचर बट इट इज़ वेरी गुड इन डायरेक्शनलिटी सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इज वी हैव रिएक्टिव आयन एचिंग राई शॉर्ट फॉर्म में इसको हम लोग राई बोलते हैं सो इट बेसिकली कम्बाइंस योर प्लाज्मा एंड योर आयन बीम एचिंग प्रोसेस दोनों का कॉम्बिनेशन होगा and it has very very good directionality but a little low selectivity अभी ऐसा क्यों होता है ये हम लोग next slide में detail में discuss करेंगे कि हम और इसकी directionality कैसे improve कर सकते हैं और क्या कारणों से इसकी selectivity कम होती है so it is uh, it is a process in which chemical etching is accompanied by your ionic bombardment let me tell you about ionic bombardment and RF sputtering sort of क्या है कि जो स्पीशीज हैं हमारी उसको हम लोग एट वेरी हाई वोल्टेज एंड वेरी हाई वेलोसिटी से आके दे विल स्ट्राइक ऑन द लेयर दैट वी वांट टू रिमूव तो जो आयनिक बम्बार्टमेंट होगा इट इज़ अकम्पलिश्ड बाय वेरी हाई वोल्टेज एंड एट वेरी हाई वेलोसिटी सो इट इज़ अकम्पलिश्ड बाय रिप्लेसिंग योर न्यूट्रल गैस विद वन और मोर केमिकल स्पीशीज इन आर एफ स्पेटरिंग एनवायरमेंट सो बेसिकली रिएक्टिव आयन एचिंग में क्या है हमारा प्लाज्मा का भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं आयन बी मैचिंग प्रोसेस का भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं साथ में आर एफ स्पटरिंग भी कर रहे हैं तो इट इज़ एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ ऑल द प्रोसेसेस तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ न्यूट्रल गैस लाइक आर्गन हम लोगों ने पिछले पिछले केस में यूज़ करी थी उसके जगह हम लोग क्या है कोई और एक केमिकल रिएक्टिंग स्पीशीज भी हम इसमें ऐड कर रहे हैं इसकी वजह से क्या है डायरेक्शनलिटी हमारी बढ़ती है तो प्लाज्मा क्रिएट हो जाएगा इन स्पीशीज की वजह से एंड देन सबस्ट्रेट एंड वेफर आर नॉर्मल टू द प्लाज्मा फ्लो एंड योर आर एफ फील्ड दस हाईली डायरेक्शनल एंड रेपिड मूवमेंट ऑफ आयनाइज पार्टिकल्स इज पॉसिबल हेयर सो दिस इज द डायग्राम दैट आई हैव टेकन फ्रॉम द बुक वी एल एस आई फेब्रिकेशन प्रिंसिपल्स फॉर सिलिकन एंड गेलियम आर्सनाइट रिटर्न बाय आर के गांधी सो यू कैन गो थ्रू दैट बुक एंड यू विल गेट दिस डायग्राम देयर नाउ हाउ एन आइसोट्रोपिक नेचर एंड और आई कैन से हाउ वेरी गुड डायरेक्शनलिटी कैन बी अचीव्ड इन दिस प्रोसेस सो यूजिंग केमिकल हुज रिएक्शन प्रोडक्ट्स हैव लार्ज आयनाइज कॉम्पाउंड कंपोनेंट्स तो क्या है ऑब्वियसली जो भी केमिकल स्पीशीज के अगर हमारे आयनाइज कॉम्पोनेंट्स दे आर क्वाइट लार्जर इन साइज then that of the layer that we want to remove तो क्या वो उतना impact अच्छा पड़ेगा ना strike वो जित जितने high velocity से strike करेंगे तो वो easily उसको knock out कर सकते हैं उसको easily remove out कर सकते हैं and दूसरा क्या है कि uh, voltage drop 
अगर हम बढ़ा देंगे हमारे कैथोड पे तो क्या होगा कि वेलोसिटी भी बढ़ेगी हेयर आई हैव यूज द टर्म इम्पिंजमेंट वेलोसिटी मीन्स जिस वेलोसिटी से वो स्ट्राइक कर रहा है वो जो आयन्स हमारे स्ट्राइक कर रहे हैं हमारे वेफर पे वो इम्पिंजमेंट वेलोसिटी है तो वोल्टेज बढ़ेगा तो उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी वेलोसिटी बढ़ेगी तो उतने ही ज़्यादा हाईली इन वन डायरेक्शन दे विल मूव एंड वन डायरेक्शन में मूव करके वो उसको रिमूव कर देंगे सो वेरी स्ट्रेट वॉल सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर वी विल गेट इन दिस केस वेरी मच एन आइसोट्रॉपिक एंड थर्ड क्या है कि जो भी हमारा प्रेशर है उसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं प्रेशर एट कैथोड तो क्या है कि वेन एवर वी आर रिड्यूसिंग द प्रेशर इट विल मिनिमाइज द कोलिजन एट योर कैथोड दस प्रिजर्विंग द डायरेक्शनलिटी ऑफ द आइनाइज स्पीशीज एंड इनहेंसिंग द फर्दर एन आइसोट्रोपिक नेचर ऑफ योर एच प्रोसेस नाउ वाई लो सेलेक्टिविटी लो सेलेक्टिविटी क्यों है इसका इस केस में तो उसके कारण है कि आयन बम्बार्डमेंट हो रहा है तो आयन बम्बार्डमेंट के कारण सेलेक्टिविटी मीन्स जो लेयर हमें रिमूव करना है केवल वही होना चाहिए उसके अलावा कुछ और रिमूव नहीं होना चाहिए बट बम्बार्डमेंट प्रोसेस हो रहा है तो क्या होता है कि कोई दूसरा और लेयर है उसके ऊपर या उसके नीचे तो वो लेयर भी रिमूव हो जाता है इस वजह से इसको पुअर सेलेक्टिविटी बोल रहे हैं बट मैं ये नहीं कह रही कि वेट एचिंग से भी ज़्यादा पुअर है इसकी सेलेक्टिविटी उस केस में तो ऑफकोर्स ड्राई एचिंग इज़ अ यू नो विनर इन दैट सो नेक्स्ट वन इज़ योर एनर्जेटिक न्यूट्रल स्पीशीज जो हमने इसके अंदर ऐड करी है दे आर क्वाइट आइसोट्रॉपिक इन नेचर सो आइसोट्रॉपिक नेचर में है तो दैट विल ऑल्सो पार्टिसिपेट यूनर इन योर एच प्रोसेस एंड उसके वजह से जो है हमारा सेलेक्टिविटी पुअर हो जाएगा सो दीज आर बेसिकली टू थिंग्स जिनकी वजह से इसका सेलेक्टिविटी हमारा क्वाइट पुअर है मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट और वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस एडवांटेजेज विद योर ड्राई एचिंग प्रोसेस सो लेट्स टॉक अबाउट एडवांटेजेस फर्स्ट सो इट एलिमिनेट्स द हैंडलिंग ऑफ डेंजरस एसिड्स एंड सॉल्वेंट्स जैसे वेट एचिंग के केस में होता है वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड्स वी हैव टू यूज बेसिकली एंड इट यूज अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ केमिकल्स आइसोट्रॉपिक एंड और एनआइसोट्रॉपिक एच प्रोफाइल्स वी कैन गेट थ्रू दिस ड्राई एचिंग प्रोसेस एज यू कैन सी एंड डायरेक्शनल एचिंग विदाउट यूजिंग द क्रिस्टल ओरिएंटेशन ऑफ सिलिकन वेरी हाई रिजोल्यूशन एंड क्लीनलीनेस मीन्स क्योंकि केमिकल्स नहीं हो रहे तो उसके अंदर कंटेमिनेशन का इतना प्रॉब्लम नहीं होता तो वेरी हाई रेजोल्यूशन वी कैन गेट थ्रू दिस एंड लेस अंडर कटिंग नो अन इंटेंशनल प्रोलोंगेशन ऑफ द एचिंग एंड बेटर प्रोसेस कंट्रोल एंड ईज ऑफ ऑटोमेशन बिकॉज एवरी थिंग इज लाइक इट इज़ इन अ चेंबर एज आई हैव डिस्कस्ड इन यर इन आर लास्ट क्लास है ना तो क्या है एक पूरे चेंबर में हो रहा है यू आर नॉट अलाउड टू गो देयर एंड सी कि क्या प्रोसेस चल रहा है यू कैन जस्ट ओनली मेजर के ठीक है एट दिस टाइम जो भी उसके पैरामीटर्स है वी कैन मेजर ओनली फ्रॉम द आउट साइड ऑफ दैट बैच तो दिस इज द एडवांटेजेस दीज आर द एडवांटेजेस विद योर ड्राई एचिंग नाउ लेट्स डिस्कस द डिसएडवांटेजेस सो यू नो सम ऑफ द गैसेज आर दे आर क्वाइट टॉक्सिक एंड कॉरोजिव इन नेचर तो अगर ये चीज़ वो वाले केमिकल्स को अगर हम हटा दे तो वो वाला कोई पार्ट नहीं रहेगा डिसएडवांटेज का एंड रीडपोजिशन ऑफ नॉन वॉलीटाइल कंपाउंड्स ऑन योर वेफर एंड इट रिक्वायर्स नीड फॉर इट इज इट रिक्वायर्स स्पेशलाइज एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स एज आई टोल्ड यू ठीक है वेट एचिंग में क्या है कुछ नहीं करना केवल यू हैव टू टेक योर वेफर एंड यू हैव टू डिप इन लिक्विड सॉल्यूशन है ना इसके अंदर क्या है कि एवरी थिंग हैज़ टू बी मॉनिटर्ड सो क्या जो भी हमारे इक्विपमेंट्स है दे हैव टू बी वेरी मच एक्सपेंसिव वो एक्सपेंसिव तो होंगे ऑब्वियसली इन दिस केस सो बेसिकली दीज आर द एडवांटेजेज एंड डिसएडवाटेजेज इन योर ड्राई एचिंग सो Let's summarize everything we have discussed about your wet etching. ठीक है wet etching में क्या solvents हम लोग ले रहे हैं और क्या advantages हैं उसके क्या disadvantages हैं Then we discussed about the properties है ना directionality. Then we discussed about uh, selectivity है ना uh, H rate क्या होती है how we can control this. And then in finally dry etching process we discuss three things है ना plasma etching, reactive ion etching, your ion beam milling and finally concluding with your dry etching advantages and disadvantages. So here your whole etching thing is completed. Thank you very much.